friends, welcome back to my channel. Apa nama le Overseer Draftsman Exam Center portion aya Auto CAD ni le second video ane tu. Apa aja tu video ni, jangan lupa tu question sitter tu ntar nu. Apa tu kana tu orang ni le, aja kana. Aini selesa, ini video kana. Ini orang video ni orang ni jangan question sebar ni tu. Aini selesa, ini ni le lang orang complete theory orang video ni orang ni. Apa itu time ni orang le video ni kandu kaya mul, ni orang Auto CAD ni le, agitation tu nora sebab mana? पोर्शन से कवर ये तो पूम फिर ना हमको क्वेश्चन में एक बार डिस्कशन को दिया हम फुल तरावाओ ओके अपन हमको वीडियो लेके करना आज तक क्वेश्चन हो का स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स मेक्स डेम स्केलिंग कोण डे नम्बर ऑब्जेक्ट्स ने इन द मार्च मारने वेरना अलग इस स्केलिंग ऑब्जेक्ट्स मेक्स डेम ऑप्शन ए स्मॉलर बी C either smaller or bigger, D none of the above. अपन नमक आरी हम scaling वाले नमक के larger larger आकाने बच्चों अतु बोले ना smaller आकाने बच्चा वो option C आने वाले ना दे either smaller अलंगल bigger. पर scaling वाले नमक objects हैं उन नंगल वाले तो आकाम अलंगल चल रहा है कपम either smaller or bigger आने का correct answer वाले ना दे पर नम्बर question डे answer right वाले ना दे option C आन. इनी second question ना a polar array creates new objects in polar array एंगेने आण objects इने create इन अन अल्ला दा option A grid pattern B circular pattern C straight line and option D all of these अपम दा इनक फिगर आणा मट्यों polar array वड़ी नम्मक पूधिय objects circular pattern लाण create इन अपम इद यूसे इद टोल वर्क इक्वेस्टिन उन्नों वल्लिय बुधिमोट वल्ला दल्ला पिन यूसे इद उत्तरी वर्ष वेट्टोल वर्क इद उन्नों रिफ्रेश उन्नों ब्रश अप पेद अड़ता मदि तो निंक राइट साइड ले फिगर वेच मन्सला � Vocês அப்பா இது நோர்த்து வக்கா, நம்மல் எங்கினியான் செய்யிந்தது, option B ஆனு correct answer வேண்டு, shift செய்யா, shiftல் நிற்குக்கா, and click on the object to be removed, அப்பா shift plus click on the object to be removed செய்து கையின்னால், நமக்கு எந்து செய்யாம் பச்சும் ஒரு set of objects செலக்டேன் நான் எடக்கு உடி, ஒரு object நேன் deselectேது மாட்டியாம் பட்டு, அப்பா, option B ஆனு correct answer வேண்டு, நோ பட்டுக் வேசின் நோக்காம் How many AutoCAD objects are there in a rectangle? ஒரு rectangleல் எத்திர AutoCAD objects அண்டும் நல்லதான் Option A அனு correct answer 1 அனு வெருந்து அப்பா இது நாது இது பொர்ச்சுடு confusing question ஆன் நம்க்க rectangle அண்டு ரீதியில் வருக்கிறேன் ஒன்னும் வருந்தால் நால் straight lines வைத்து ஒரு rectangle வருக்கிறாம் அது அல்லங்கள் rectangle வந்து tool directly pickயிது ஒன்று வந்து rectangle வருக்கிறேன் இன்னு பக்சே 4 straight line வைச்சிட்டு வருக்கியானங்கள் ஆதி ஒரு வர, பின் ஒரு வர, அங்கினால் 4 line அல்லை நம்மல வருக்கின் அப்பு 4 objects அண்டாம். இப்பு நான் இந்த explode அந்து வருக்கின் தூல கையின் வீடியுல் பார்ந்து அப்பு explain செய்துட்டுண்டார்னும். இப்பு நம்மல ஒரு rectangle tool அடுத்துட்டான் आ रेक्टेंगल डा ओरे साइड मात्र माने डिलीट है ना इंगल ना हम बारे नहीं रहते हूँ एक्सप्लोर्ड टूल बोलते हैं ना इंगल नम का रेक्टेंगल डा ओरे साइड ऐटा स्प्लिटी इधर माटी वैंड अदर डिलीट है इगल है अब आवेरे कॉन्सेप्ट और तम अधी इवडे रेक्टेंगल नो अर्ने टूल आने गिल ओरे अट्टे ऑब्जेक्ट அப்பாம் ஒரு rectangle நாத்து எத்திர் objects உண்டு 1 ஆன correct answer இன்னும் சிக்ஸ்து question வக்காம் how many points do you need to define for the rectangle command rectangle command இது நான் அல்ல ஒரு question நமக்கு தோக்கு இ right side ல figure நோக்கியா இங்கள் use இது மரந்து சுல்ல வருக்காண் வேண்டிட்டான் இந்த அன்ன right side ல figure நோக்கி கையின்னால் நமக்கு rectangle define சியம் வேண்டி rectangle define जेन वेनिट्ट, नमक्क 2 points वाँ, option A is the correct answer. 
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വോട്ട് യു കെ നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ഫ്രം ദ കമാൻഡ് ഓഫ് സെറ്റ് ഓഫ് സെറ്റ് വഴി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം നമുക്കിവിടെ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് ത്രീ പാരല ലൈൻസ് നൺ ഓഫ് ദി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി നോക്കാം കോൺസെൻട്രിക് സർക്കിൾസ് നമുക്ക് പറ്റും പറ്റുന്ന അത്രയും ഓപ്സ ഡിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റും ഇനി പാരല ലൈൻസും പറ്റും പക്ഷെ വേർട്ടിക്കൽ സ്ട്രേറ്റ് പറ്റത്തില്ല അതായത് ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേർട്ടിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്സിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരും ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ കെ നോട്ട് ബി ഓപ്പൺ ഓൺ കാഡ് എസ് കാഡിൽ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഡി ഡബ്ല്യു ജി നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞാണ് കാഡ് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ഡോട്ട് ഡി ഡബ്ല്യു ജി അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഡോട്ട് ഡി ഒ ടി ഫയൽ ആണ് കേട്ടോ ഇനി നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ കീബോർഡ് ഷോർട്ട് കട്ട് ടു ഓട്ടോ കാഡ് ഓട്ടോ കാഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കീബോർഡ് ഷോർട്ടോ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഫോർ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് പി ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി അബോ ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മൂന്നും ഓട്ടോ കാഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾട്ട് പ്ലസ് എഫ് ഫോർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്ലോസസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വിൻഡോ നമ്മുടെ കാഡ് ക്ലോസ് ചെയ്യും കൺട്രോൾ പ്ലസ് എഫ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ക്ലോസസ്റ്റ് കറണ്ട് ഡ്രോയിങ് കറണ്ട് ഡ്രോയിങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും ആൻഡ് കൺട്രോൾ പ്ലസ് പി ആണെങ്കിൽ പ്ലോട്ട്സ് ദ കറണ്ട് ഡ്രോയിങ് കറണ്ട് ഡ്രോയിങ്ങിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഷോർട്ട് കട്ടും ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇനി ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ നിന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ മൂന്നെണ്ണവും കാഡുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് ഫോർ ഓട്ടോ കാഡ് ആണ് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ഓട്ടോ കാഡിൻ്റെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഡി ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ കമ്മിങ് ടു ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വോട്ട് ഇസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സ്കെയിൽ കമാൻഡ് ആൻഡ് സൂം കമാൻഡ് സ്കെയിൽ കമാൻഡേയും സൂം കമാൻഡേയും ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്കെയിൽ ഇസ് ഫോർ സിംഗിൾ ഒബ്ജെക്ട് സൂം ഇസ് ഫോർ ഹോൾ പ്ലാൻ സ്കെയിൽ ക്യാൻ ഗ്രോ ഷിങ്ക് അപ്പ് ടു ടെൻ ടൈംസ് വൈ സൂം ഹാസ് നോ ലിമിറ്റ് സ്കെയിൽ ചേഞ്ചസ് ദ സൈസ് ഓഫ് ഓബ്ജെക്ട് വൈ സൂം ചേഞ്ചസ് ദ വിസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും നോ ഡിഫറൻസ് അല്ല അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് സ്കെയിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഓബ്ജെക്ടിൻ്റെ സൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും സൂം എന്ത് ചെയ്യും ഓബ്ജെക്ടിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻസ് കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട വായിച്ചാൽ കറക്റ്റായിട്ട് സി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം ഇനി അടുത്ത പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അപ്പം എനിക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരിലേക്കും ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വീഡിയോ കൂടെ കാണും അതിനുശേഷം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് തിയറിയും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചി